Aleluia, glória a Deus nas alturas, louvado seja o Filho de Deus, aquele que está sentado no trono, o único que venceu a morte, paz na terra, boa vontade de Deus para com os homens, sim, boa vontade de Deus para com os homens, é ele, o programa Voz do que Clama no Deserto, o programa mais esperado de Angola na diáspora. O programa com maior audiência na cidade capital. O programa que vem alimentar os famintos, os sedentos da presença de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus estão a esta hora à espera desta programação. Porque são os favos de meu. O manão celestial, a comida viva que desceu dos céus. A exposição fiel do evangelho da graça da sã doutrina, que vai ser proclamada a esta hora. O tempo está cumprido, o rei está voltando, o reino vai se manifestando, as portas do céu estão escancaradas e a luz do evangelho resplandece sobre os corações dos filhos de Deus. Que coisa linda! É. Este é o programa esperado pelos verdadeiros filhos de Deus. Aqueles que querem mais de Deus, mais da presença, mais do evangelho, mais da graça. Este é o programa que alimenta aqueles que querem comer o manão celestial, os favos de mel. Oh, aleluia. Não programa dos feiticeiros, falsos profetas, endemoniados. Aqueles que ficam a entregar coisas de bruxaria. Não esse lixo dessa parafernália, dessa turma de bodes, lobos devoradores. Não. É programa que proclama o reino de Cristo na terra, que tem um único objetivo, de expor o evangelho, para que as almas sejam salvas, e Cristo seja glorificado, e o seu reino avança sobre este mundo caído. Boa noite, boa noite a todos que nos acompanham a esta hora, boa noite aos irmãos da diáspora, no Brasil, na Europa, em Moçambique, Estados Unidos, Ásia, o mundo inteiro, boa noite. De acordo ao horário do país onde quer que se encontra, eu te dou um boa noite, um boa tarde, um bom dia. Que a poderosa presença do Espírito Santo paira na tua vida, na tua casa, a esta hora, para se alimentar as gravos de mel, do verdadeiro evangelho, do evangelho de Cristo, da sã doutrina, do evangelho da regeneração das almas, do evangelho que tira o pecador do fundo do poço e lhe levanta para viver em novidades de vida. É este evangelho que vai ser proclamado. Aleluia! Estamos aqui no estudo da Rádio Despertar. Estamos presentes com o nosso líder espiritual, o servo de Deus, o ungido, o profeta das nações, o senhor apóstolo Marcelino Mário Bento, a quem eu aproveito dar as minhas saudações. Boa noite, senhor apóstolo. Aleluia! Glória a Deus! Boa noite! Que Deus abençoe a todos os ouvintes dentro e fora de Angola. Que o Senhor seja com todos vocês e Ele abra os vossos ouvidos para ouvirem a mensagem da cruz. A palavra do Deus vivo que transforma o homem. Glória a Jesus. Aleluia, que coisa linda. É Deus poderoso. A mensagem da cruz que vai ser exposta. A mensagem do evangelho verdadeiro. A mensagem que regenera. Não a mensagem dos quiseros, dos bodes, dos depravados. Não a mensagem dos quimbandeiros, que ficam a entregar muita coisa de feitiço, mas nunca muda nada na vida dos que ouvem. Essa é a mensagem do evangelho genuíno, que consiste em demonstração do Espírito e do poder, mediante a exposição das escrituras sagradas. Também estamos na companhia da nossa mãe espiritual, a quem eu aproveito também dar as minhas saudações. Boa noite, Mama Sônia. Boa noite, aleluia, paz do Senhor, povo de Deus. Mais um dia estamos aqui 
pois a voz está clamando na terra, glória a Deus nas alturas, a voz está a clamar, bendito seja o nome do Senhor, por isso mais uma vez estamos aqui reunidos, todos juntos, aleluia, para participarmos dos favos de mel, glória a Deus, aleluia. É, 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 mami, é os favos de mel que vamos participar, é a comida aleluia. celestial, é aquela comida que Jesus disse, eu Amém. tenho uma comida para vos dar, é aquela bebida que Jesus disse na Amém. mulher samaritana, samaritana, a minha bebida, a minha água que eu tenho para te dar é uma água viva. Se você oh, beber Jesus. dela, nunca mais terás sede. Aleluia. Mas antes, porém, mulher, antes de eu te dar desta água, yes. me dá a tua. Depois eu vou dar a minha. Sim, oh, em outras palavras, Deus. Jesus estava a dizer, dá-me a tua vida. Creia em mim. Abandona tudo e se entrega para mim. Amém. E eu vou te entregar aquilo que é Amém. meu. A vida eterna. A Mas os falsos profetas, feiticeiros e endemoniados estão a entregar coisas de feitiço. Estão a entregar aquelas coisas de bruxaria. Estão a entregar coisas que não mudam nada na vida das pessoas. Que só pioram. Que só amaldiçoam. Que pena. Bem verdade que muita gente a esta hora estava nos acompanhando. À espera deste programa. E se alimentaram de outras coisas. Ouviram outras coisas. Coisas que até... É um horror. É uma miséria. É vergonha. Meu Deus. Mas fique tranquilo. Porque agora o evangelho vai ser tocado. Amém. Nessa... Estação de rádio, Glória por intermédio do servo de Deus, Louvado Apóstolo Marcelino. Deus. Apóstolo Marcelino, há pouco tempo o apóstolo disse que estamos aqui para proclamar a mensagem da cruz, o evangelho da graça. O que é a mensagem da cruz? Qual é o significado dessa expressão? A mensagem da cruz, o evangelho da cruz. Nós gostaríamos de aprender um pouco com o apóstolo a mensagem da cruz, sabendo que os nossos profetas têm disseminado tantas propagandas enganosas de outros tipos de mensagem. Mensagem de vou te dar isso, vou te dar pó, vou te dar água, vou te dar raiz, vou te dar folha, vem, vou te localizar, vou te profetizar, vou te adivinhar, vou te dar pau. Mas o apóstolo disse que vai dar a mensagem da cruz. Yes. O mensagem da cruz. Vamos esmiuçar essa palavra, cruz. Cruz não é outra coisa, senão o lugar onde eram sacrificados os malditos. Já na lei foi declarado que todo maldito tinha que morrer na cruz. Por isso a lei dizia, maldito é aquele que for pendurado na cruz. E vimos que Jesus Cristo, glória a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que morreu pelos pecados da humanidade, não foi sacrificado no altar. Os Cordeiros eram sacrificados no altar. Mas todo cordeiro que era para os pecados, para a remissão dos pecados, era sacrificado fora do altar. Por isso a Bíblia diz que ele saiu com seu vitupeiro fora da cidade. E eles disseram, saiamos com ele com a sua cruz. E assim ele carregou a sua cruz fora da cidade, fora das portas. E aí morreu como um maldito, glória a Jesus, vituperado. E assim foi sacrificado. Glória a Jesus. Agora Paulo vai dizer, aleluia, a mensagem da cruz. Sim, a mensagem que salva o pecador, quer dizer que lá, aleluia, onde você foi salvo, é a mensagem da salvação, é a mensagem da regeneração, é a mensagem do resgate dos pecadores, é a mensagem da redenção, sim. Não é a mensagem, glória a Jesus, dos outros evangelhos como os ensinei hoje. Existem vários evangelhos. Os evangelhos da terra não salvam o homem, pois Paulo dizia, prove Deus salvar os crentes, ou então os que creem pela loucura da pregação do evangelho. Qual é o evangelho? O evangelho da cruz. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, onde o homem foi salvo. E com essa palavra, que é a sabedoria do alto, o homem será salvo. O evangelho da cruz é as boas novas que vieram do céu. O evangelho da cruz é a pregação, glória a Deus, da palavra de Deus, glória a Jesus, da sabedoria do alto, e não da palavra dos homens. Se nós pregamos Pregarmos a palavra dos homens, se nós ensinarmos o povo os mandamentos dos homens, isso no é evangelho da cruz, isso é o evangelho da barriga, dos homens, que consiste em glória a Jesus Cristo nas bênçãos, ai ah, sim, e isso só vem para estimular, glória a Deus, não a fé, mas a carne das pessoas. Paulo disse, quando eu fui ter com vocês pela primeira vez, dizia a igreja de Coríntios, eu não fui na sublimidade de palavras. Eu não, não persuadi os homens para crerem com a linguagem, então com a sabedoria 
dos homens, não, mas eu fui estar com vocês com a mensagem de, da cruz, eu fui vos pregar Jesus Cristo, este crucificado, para que a vossa fé não se apoiasse nos homens, mas sim no poder de Deus, sim, a cruz é o poder do crente, o poder do cristão está na cruz, porque lá onde o crente foi redimido, onde o salvo foi resgatado, onde o salvo foi restaurado, por isso que a mensagem da cruz, aleluia, Jesus Cristo significa, então Jesus, o salvador dos pecados do seu povo. E essa mensagem é Jesus. Paulo disse, eu vos preguei Jesus. Esse que foi crucificado, que é escândalo, então era escândalo para os judeus e loucura para os gentios, para os gregos. Sim, mensagem da cruz não é o ensinamento dos homens. Mensagem da cruz não é palavra dos homens. Mensagem da cruz é o pão vivo que desceu do céu. Mensagem da cruz, glória a Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Jesus veio testemunhar o Pai, porque ele viu, ouviu, experimentou a fiel testemunha do Pai. E agora nós também vimos, experimentamos a Jesus Cristo e nós podemos testemunhar Jesus ao mundo. Sim, mensagem da cruz, a luz, é a salvação, é a redenção. Mensagem da cruz, aleluia, é o caminho apertado. Mensagem da cruz, é a porta estreita, oh glória a Jesus. E todo aquele que quiser vir atrás de Jesus ou seguir Jesus, tem que tomar a cruz através da mensagem da cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cruz e siga a mim, somente com essa mensagem, com a cruz, sem a cruz você não pode achar Jesus, e quem não achou Jesus não pode achar o céu, e quem não achar o céu pode se preparar, como disse outro dia, prepara a sua cama no inferno, sim, prepara a sua cobertura no inferno, onde o fogo não se apaga e o bicho não morre, é somente com a palavra de Jesus Cristo, é somente com, os testemun com o testemunho de Jesus Cristo, com as palavras dos homens, o homem não vai achar Deus, o próprio Paulo no Espírito diz assim, pela sabedoria do homem, o homem não achou Deus, sim, mas pela sabedoria de Deus, o homem se buscar a Deus, vai achá-lo, porque a prova de Deus salvar aqueles que creem, pela loucura, pela loucura, pela loucura da pregação do evangelho, qual é o evangelho? Do nosso Senhor Jesus Cristo, Sim, somente essa palavra salva o pecador. Somente essa palavra resgata o pecador. Somente essa palavra, glória a Jesus Cristo, perdoa os pecados do pecador. Mas outros evangelhos só satisfaz a carne. Outros evangelhos só estimula a carne. Outros evangelhos é mentira. Porque assim está escrito, seja o todo homem mentiroso e Deus verdadeiro para sempre. O homem é mentiroso, sim, glória a Jesus, a palavra do homem é mentira, os ensinamentos humanos é mentira, somente a palavra de Jesus Cristo, que é a mensagem da cruz, que é verdade, e essa verdade é que salva, e essa verdade é que resgata, e essa verdade é que liberta, por isso Jesus disse, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Sim, somente com a verdade você será liberto. E o meu povo sofre porque lhes falta conhecimento. Qual é o conhecimento? O conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Aleluia. Mas se nós conhecermos a palavra de Jesus, então é essa verdade que conhecemos. E se nós conhecemos a verdade, a mesma verdade nos libertará. Mas se a palavra dos homens é somente para satisfazer a nossa carne, o nosso ego, e assim, glória a Deus, e os homens estão a ser manipulados e enganados com a mensagem dos homens, com outros evangelhos que prometem fundos e mundos e dizem que você vai ficar rico, vai ir nas calçadas da fama, vai visitar o nosso quê, vai ter do mundo melhor, vai ser milionário, e o povo fica frustrado, porque sim, somente a palavra de Deus tem poder, somente a palavra de Deus tem poder, e mesmo Paulo disse que o evangelho que ele pregava era a sabedoria do alto, e a sabedoria do alto consistia na demonstração do Espírito de poder, somente o poder de Deus liberta os cativos, somente o poder de Deus faz bem os homens, a palavra dos homens é letra, a palavra dos homens é carne, a carne para nada aproveita, somente o Espírito é que vivifica, ouviste ao oh, vós que cresce nas palavras dos homens. Jesus disse aos jureus, vocês me honram com os lábios. Sabe por quê? Porque vocês me honram não com o mandamento de Deus, mas sim com o mandamento dos homens que vocês aprenderam com vossos pais. Eles honravam a Deus com os mandamentos que lhes foram ensinados pelos seus pais, homens, humanos, carne, mortais. E assim honrava a Deus com os lábios. Mas se com o mandamento do Senhor, você honrará a Deus com seu coração. 
Quem, quem são esses que honram a Deus com cura de coração? São aqueles que fazem o que o Senhor manda. São aqueles que guardam a palavra do Senhor. São aqueles que fazem a vontade do Senhor. Mas os que honram a Deus com os lábios são aqueles que invocam o nome do Senhor, confessam o nome do Senhor, mas não fazem o que o Senhor manda. Agora eu vejo esse Jesus no último dia dizendo, porque vocês me chamaram Senhor, Senhor, e vocês não vocês me chamaram Senhor, Senhor, e não fizeram o que eu vos mandei. Sim, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eles operaram os milagres, fizeram sinais, pregaram Jesus, mas não fizeram o que Jesus mandou. E eles são hipócritas. E a Bíblia diz que os hipócritas não vão entrar no reino dos céus. Sim, aqueles que dizem que amam, mas eles mentem, eles não vão entrar. Oh, aleluia! É com a pregação do evangelho da cruz, é com a mensagem da cruz, é com a sabedoria do alto, é com a palavra de Deus. Sim, com essa palavra você vai afugentar o diabo. O diabo não foi com a a palavra do homem é só com a palavra de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Está aí a mensagem da cruz. A mensagem do verdadeiro evangelho. A mensagem que testemunha Cristo na sua vida. Cristo, o seu nascimento, o seu crescimento, a sua vida pura, perfeita, sem pecado. A sua morte na cruz do Calvário e a sua ressurreição no terceiro dia e a ascensão no trono da glória aonde está sentado é este o verdadeiro evangelho é este o evangelho que muda a vida de gente é este evangelho que vai transformar os corações quebrantados é este evangelho que vai abençoar as bênçãos de Deus se encontram na mensagem da cruz no verdadeiro evangelho da sã doutrina não na doutrina dos demônios não na doutrina desses feiticeiros que embandeiram falso profeta, motivadores sociais filósofo, psicólogo não é na doutrina da mensagem da cruz. Pois está escrito, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. E outras coisas vão vos ser acrescentadas. Quais coisas? As bênçãos que vocês procuram. As bênçãos que vocês choram. Vão encontrar somente no reino dos céus. E no reino dos céus só se entra com a mensagem da cruz. Agora vas ouvir as bênçãos que as pessoas têm recebido por intermédio deste evangelho que é pregado pelo servo do Senhor, ungido, o profeta das nações, apóstolo Marcelino. E a as pessoas que têm ouvido este evangelho e têm crido, têm sido abençoado Amém. por quanto creram na mensagem da cruz. Amém. Pois está escrito, e esses sinais seguirão os que creem no meu nome. Os que creem no meu nome, não é os que vão vir receber pó, não é os que vão vir receber elemento, não é os que vão vir receber pau, não é os que vão vir receber raiz, não é os que vão lhes localizar, os que vão lhes adivinhar, os que vão lhes fazer consulta, tratamento profético, não. É os que crerem em Jesus de todo o coração. Os sinais de Deus vão lhes ser seguidos. Quais são? As bênçãos. Então agora vais ouvir testemunhos impactantes que está a vida de todo mundo. Testemunho é esse que está a ser testificado na vida daqueles que têm querido. Então, querido operador, dá os testemunhos que vêm das nações para que o mundo ouve. pelas vossas vidas. Obrigada, apóstolo Marcelino, pelas lives, pelos favos de mel. Acredita, apóstolo, que eu só durmo às três da manhã, depois de ouvir todas as lives. Deus tem sido tão bom para conosco, através das vossas vidas. Quero agradecer pela cura. Pedi o apóstolo, na semana passada, que orasse por mim, porque estava com o corpo todo durito, febres, falta de do paladar, o lofato, mas graças a Deus já estou bem, já comecei a trabalhar, os meus filhos também estão bem, graças a Deus. Sou a Rosa de Moçambique. Apóstolo, a Pai do Senhor, eu quero dar meu testemunho, me chamo Ilma, estou aqui na Alemanha no momento, mas moro no Brasil. Olha só, na semana passada, na quarta-feira passada, eu estava ouvindo a live e na hora da oração começou a arder minha barriga dentro assim de mim, muito ardor, parecia pimenta. Parecia pimenta, pimenta braba mesmo. Aí eu falei, assim, aí eu mandei mensagem pro senhor. Aposto, olha, ora por mim, ora por mim, aposto. Mas passava, eu acho que muita gente, eu não sei como é que se ouve aí no telão ou no celular. E eu falava, vou, oh, ora por mim, aposto, ora por mim. Aí o senhor começou a orar por uma menina lá dentro do grupo. Eu falei, aposto, ora por mim, como se você estivesse me ouvindo aí. Eu falei, assim, sabe uma coisa? Eu vou crer que as orações que ele está fazendo para as outras pessoas também vai servir para mim. Imediatamente o ardor passou da minha vida. Eu não ouvi o Senhor, porque eu falei, já estou pedindo para os outros servir também para a minha oração. Eu falei, eu estou ouvindo. Eu saí da boca dele, Deus falou imediatamente. Eu 
fui curado imediatamente para a honra e glória do meu Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus e eu louvo a Deus pela tua vida. Que Deus continue a te abençoar no Senhor e a sua esposa, sua Sim. família, todo o seu ministério. Olha, Obrigada então, mesmo, posso. Que, que Deus, Deus te abençoe. E outra coisa também, eu estou, quando a pessoa vem falar comigo, ó, oh, eu estou com dor, eu falei, ó, oh, posso tomar para botar tá água, ó. Água, assim, ou então exemplo, óleo, vai lá na cozinha, pega não, seu óleo lá, se ele não, tiver não, o azeite, não, usa o outro óleo mesmo alguém, com fé não, e fala não, o nome de Jesus três vezes. Eu tô passando assim para as pessoas não, que falam, ai, eu tô com dor, eu tô sentindo isso aqui. Eu tô crendo na palavra de Deus através do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente, amor. Que Deus te abençoe grandemente, meu. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Obrigada por tudo. E eu vou continuar firme, como o Senhor falou. E eu tô vendo todas as lives e tô fazendo as orações. De meia-noite a uma. Glória a Deus. Pra honra e glória do nosso Senhor. Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Obrigado, obrigado, obrigado. Boa noite, Aposto Marcelino. Fala Carla Lone, de Portugal. Estou muito feliz, mesmo muito feliz. Tenho recebido muitas bênçãos, Aposto Marcelino. Fui curada de hemorroida. Sofri há nove anos. E meu trabalho é ficar de pé e piorava. Às vezes estava pior. Mas Aposto Marcelino disse põe a mão, esfrega as tuas mãos na barriga que vai passar. Esfreguei, Aposto. Já não tem nada. Aquela tripa que tinha já saiu tudo. Entrou tudo dentro, Aposto. Glória Glória a Deus, para a honra e glória do nosso Jesus, apóstolo, tenha recebido bênçãos e bênçãos, apóstolo. Obrigada, meu apóstolo. Obrigada, irmã Sônia. Que Deus vos abençoe sempre, sempre, sempre. Que traga sempre maná para nos abençoar e nos saciar a nossa fome, a nossa sede. Amém. Glória a Deus. Apóstolo Marcelino, fala Carla Noni de novo. Mais uma bênção, meu apóstolo, outra vez numa... poder do alto, é o avivamento, é a manifestação de Deus na vida daqueles que têm crido, esses milagres estão a vida do mundo inteiro, de todas as nações, são gente que creram neste evangelho, no evangelho da mensagem da cruz, não no evangelho da mensagem do vou te dar isso, vou te dar isso, vem buscar isso, vem buscar, não, não existe isso, sou uma parafernália diabólica, isso é heresia, é antibíblico, é o evangelho de apresentar Jesus como o Senhor e Salvador. E assim aqueles que têm ouvido, têm crido. Pois está escrito. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a única palavra que transforma, que abençoa, que restaura, que regenera, que vivifica, que justifica, que santifica, que purifica e glorifica acima de tudo. E agora você que está daí do outro lado, e você quer ser abençoado, oh glória, tem te feito muitos convites, Vem buscar isso. Vem. Oh, minha irmã, você não precisa vir buscar nada, ok? Precisa somente crer em Jesus. Somente isso. E a tua situação vai ser transformada. Então, creia neste Senhor como teu Salvador. Venha conhecer esse Jesus que está a ser anunciado. Venha conhecer o Evangelho. Porque o Evangelho é tudo. É tudo que você precisa. Você já não precisa de nada, não for deste Evangelho que está a ser pregado. Da mensagem da cruz. Você já não precisa de ser adivinhado. Você não precisa de receber elemento. Você não precisa de passar da consulta. Você não precisa de um tratamento espiritual. Você só precisa de receber o evangelho. Porque o evangelho é tudo. Pois está escrito. Pela mensagem da loucura do evangelho. Os homens vão se salvar. Sim, pela mensagem da loucura do evangelho. Agora você que está daí do outro lado. Coloque a sua mão no coração. Antes que o nosso programa chegue ao fim. E o apóstolo Marcelino. O homem ungido por Deus. O profeta das nações que está abalar o planeta Terra com essas é. mensagens viva e poderosa. Em todas as nações estão a vida este mundo. Coloca a mão no seu coração Aleluia. e o apóstolo vai fazer uma oração tremenda Aleluia. e poderosa. Aleluia. E eu creio que você vai ser tocado Aleluia. e abençoado, pois eu sei em quem tenho crido. Também Amém. sei que ele é poderoso. Amém. Então coloca a tua mão no coração Aleluia. e o apóstolo vai orar. Glória a, Deus. Glória a Jesus Cristo. Você que está doente. Sabe, é só uma palavra. Assim diz o centurião. Senhor, manda somente uma palavra e o meu servo ficará curado. Amém. Quantas pessoas chegam para mim e que 
estão a receber cura através desse programa. Nesse momento, uma só palavra e o milagre tem acontecido. Agora, receba a cura. Em nome de Jesus. Receba a cura agora. Pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Seja curado. Eu repreendo o espírito do coronavírus. Eu repreendo o espírito de enfermidade. Eu repreendo o espírito de dor. Dor, enfermidade, sai. Em nome de Jesus. Porque assim está escrito. O Senhor carregou as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Receba a cura. Não importa onde você esteja. Você está no Kimbele, através da de, através de internet, você está lá no exterior do país, você está na China, você está na Rússia, você está no Brasil, você está em Angola, você está em Luanda, estás no bem, Sinto, seja curado agora. Oh, eu estou a mandar a palavra de Deus, porque assim está escrito, Ele mandou a sua palavra e a sua palavra os curou. Sim, seja curado, seja curado, seja livre, seja liberto. Insônias vão, enfermidade vão, em nome de Jesus, saiam. Sejas curados agora, em nome de Jesus, aleluia. Eu desafio a enfermidade agora. Procura agora a enfermidade. Procura a doença. Procura aí. Oh, e depois vem testemunhar isso, tá? Vem testemunhar. Manda mensagem no zap, você que tem possibilidade do, do zap. Manda mensagem. E se você está aqui em Luanda, venha para os nossos cultos. Venha testemunhar. Venha glorificar o nome do Senhor. Venha estimular a fé dos outros. A poder no nome de Jesus. A poder no nome daquele que venceu na cruz. A poder naquele que ressuscitou. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo da, da morte. É esse que está a tocar em você. Talvez você está entupido. Sim, agora mesmo lá no hospital. Ou na tua casa. Coronavírus, vai embora. Em qualquer país, eu desafio o corona em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, sejam abençoados. Todos que estão me ouvindo, pois vos crestes, está escrito. Quem crê na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Deus abençoe. Amém. Glória a Jesus, oh aleluia, creio eu que foste abençoado, creio eu que você recebeu o teu milagre, se você creste também, assim como eu crie, assim como eu creio, foste abençoado, não precisou você vir de manhã vir buscar alguma coisa não, precisou você vir, vem buscar isso não, para quê? Precisa nada, precisa somente crer no Senhor Salvador da tua vida, e assim, toma posse da tua bênção, toma posse da tua vitória, toma posse essa oração é suficiente para resolucionar aquilo que tem te afligido. Toma posse no nome do Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso Salvador e Criador. Ó oh, glória! Estamos a chegar no fim da nossa programação, porque só são 30 minutos, muito pouco mesmo. Acredito eu, você que está aí do outro lado, vai falar, oh meu Deus, ainda agora já terminou, é. Tudo que é bom não demora. A comida boa não demora a acabar. Mas aquela parafernália dos falsos profetas demora muito. Aquele lixo, aquele lixo demora muito. Mas o verdadeiro evangelho não demora. Sabe por quê? Porque o diabo tem atacado com todos os ataques para que não venha o evangelho se expandir. Tem feito de tudo. Mas nós somos mais do que vencedor Aleluia. em Cristo Jesus. Glória então você Jesus. que quiser acompanhar mais o nosso trabalho, nós somos a igreja a salvação de todas as nações, o sol da justiça. A igreja é essa que está localizada em Viana, na estalagem, na paragem do Alimento Angola, na entrada da rua do Complexo Milênio Turístico, na rua da Boa Esperança, entrada do Embondeiro da Boa Esperança, em frente ao Armazém do Povo. É onde está localizada a igreja salvação de todas as nações em Angola. E no Brasil estamos localizados no estado do Mato Grosso, na cidade de Alto Garcias, Rua Minas Gerais, na liderança do pastor Paulo Rodolfo. E para mais informação, você que quiser cultuar conosco, temos o nosso culto amanhã às 8 horas, onde o apóstolo vai estar presente para expor o evangelho da mensagem da cruz, para ministrar a cura, para abençoar aqueles que virem lá no nome do Senhor Jesus. Você pode ligar para o terminal 932 28 65 75 932 28 65 75 esse é o terminal, mas eu gostaria que os irmãos não ligassem agora, porque agora estamos aqui no estudo, daqui a 5 minutos ou 7 pode ligar e serás atendido e vão te dar a direção da igreja para vir cultuar conosco, para viveres e ouvires o que você tem 
ouvido aqui nesta rádio e não vai se arrepender, sim, não vai se arrepender, não vai se arrepender porque o Senhor está trabalhando no planeta Terra, a luz do Evangelho está a resplandecer sobre todos quanto nele creiam, então venha contemplar a glória de Deus na nação angolana sim, não esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais no Facebook, no Youtube no Instagram, na nossa página no nosso canal, a voz que clama no deserto e lembra que as nossas programações aqui na Rádio Despertar estão no ar, na segunda-feira, às 13 pontos, e sábado, às 20h30. Somente esses dois dias. Sábado, 20h30, segunda-feira, 13 pontos. Outros dias, se você vê um programa, esquece. Não tem nada a ver conosco. E vai ver a diferença. Não pregam nada do Evangelho, porque não sabem nada do Evangelho. Então, nosso programa é segunda-feira, 13 pontos, sábado, 20h30. Estamos chegando mesmo no fim, no fim do nosso programa no fim, então fica na paz, fica na bênção que o poderoso Deus te guarde nesta noite e amanhã venha cultuar conosco em Viana, na estalagem para as do Almenta Angola na entrada da rua do complexo Milênio, o terminal que deixei no ar não esquece, 932 28 65 75, boa noite senhor apóstolo, glória a Deus boa noite, que Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, que coisa linda. Também estamos aqui com a nossa mamã, a quem eu a procuro saudar ela, despedir ela desta programação. Boa noite, mami. Boa noite, amém. Deus abençoe o povo de Deus, amém. Aleluia, o tempo está cumprido. O Senhor está voltando. Tetelestai. <risos>